Mais um videozinho, pessoal. Hoje em casa. Estou preparando meu café da manhã. E aí, olha, tem um ditado que diz Cuidado para não se desfazer de tudo que você tem. Pode ser que um dia você precise também daquilo que você jogou fora. É verdade. A gente tem que priorizar. Ah, isso aqui presta, isso não presta. Eu tenho algumas coisinhas que eu compro e depois eu me desfaço. Porque eu vejo que não tem utilidade nenhuma. Mas tem uma que eu comprei em São Paulo e que a bichinha quase que eu dou, que eu me desfaço. E agora eu vou a usar bastante, pessoal. É o termômetro de ovo. Eu já fiz mostrando, né? Parece, né? Uma coisinha assim simples. Mas vai me auxiliar bastante agora, nessa fase da minha vida. Alguns exames deram tudo legais. Mas tem um que deu uma coisinha. Pouquinho, mas deu. Então, para evitar que aumente, eu vou ter que mudar minha dieta. Dieta é essa... Alonjo tá de gordura, manteigas, né? Carnes gordurosas. Tudo mais, muita fruta. Ao que é um pouquinho de gordura no fígado. Eu nunca tive, mas eu tenho consciência que andei comendo muita bobagem, muita coisa gordurosa. E agora, se eu não quiser que vire, né? Ah, pior, até mesmo a cirrose, tá? mas para esse ponto precisa o fígado todo estar, né? Doente. O meu é só um pouquinho moderado, mas aí é que começa, né? E aí é onde anda o perigo. E aí, olha, eu vou, né? Começar a mudar minha dieta. Tá? Um ovo. Só cozido. Já separei aqui dois. É bom que assim eu emagreço. No instante eu vou baixar o longo, viu? Ó, dois ovos. E aí eu colocava os ovos e ficava naquela. Cozinhava, 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 né? Sem necessidade. E aí, olha, eu comprei, né? Uma viagem que eu fiz lá em São Paulo, o bichinho. Achei bonitinho. E aí agora vai me servir bastante. Porque agora eu passo a comer ovos cozidos, pronto, aqui fica, quando der o ponto que eu quero, mole, eu não gosto, médio, também não, vai para o duro, e aí, ó, eu vou deixar cozinhar, e aí quando atinge, né, aqui a marcação, eu, do duro, eu, eu sempre deixo mais um pouquinho, né, que eu já fiz o teste uma vez, e ainda ficou um pouquinho mole, então, né, eu deixo, e aí depois eu, eu retiro da casca como tá? com um pouquinho de sal. Então eu vou ter que... É, verduras, há muito azeite, né? Há aquelas, aquelas, aqueles temperos secos que eu já uso, né? Como orégano. Ah, peito de frango, que eu não sou chegada, mas vou ter que comer. Tá? O tal do frango, né? E agora eu vou temperar muito bem temperado, como eu já tempero, mas eliminando o óleo que eu colocava para dar, né, uma, uma hidratação. Então, eu vou ter que cortar tudo isso da minha dieta. É, são sacrifícios que a gente tem que fazer, né? Ela também tem que crescer. Tem que saber, não pode, ah, meu Deus, eu vou, não. Eu posso comer muitas coisas, mas... O natural, né? Que na verdade é o melhor. É evitar os processados, os embutidos, como a gente fala, né? Meu marido aqui gosta, eu gosto. Na tal da linguiça, né? Essas coisas tudinho que a gente sabe que tem muita gordura. Para uma bichinha ficar bem hidratada, eles colocam, né? A, aquela gordura do pouco, enfim. Carnes magras e carnes saudáveis, né? Que eu tenho que comer. Então, a, no boi, eu tenho é, umas partes que são aquelas partes que não tem gordura. Eu vou ter que fazer uma pesquisa para ver, ah, anotar tudo para saber na hora que for comprar. Carne de boi, essa daqui eu posso, porque essa aqui não tem, não tem gordura, né? É uma carne magra. Ah, a franga a gente já sabe, é né? o peitinho, né? E aí, ah, tem outros também que eu posso, a peixe crustáceo que eu gosto, né? Camarão, a peixe que eu, eu gosto, mas não sou tão chegado porque o tal do peixe, né? É, deixa assim aquela casa da gente meio com aquele cheirinho. Mas aí eu tenho aqui a airfry, que vai me auxiliar bastante. 
já vou lavar a bichinha, porque ela tá melada de gordurazinha, porque exatamente as carnes, quando eu fazia, batava, né, com um óleozinho, e aí não pode. Então, refrigerantes, cortar. É, há muito limão, e o limão faz uma limpeza, assim, na gordura, né? É, nada com açúcar, agora o limão, eu não posso tomar um suco de limão sem açúcar. Ou eu uso um adoçante, ou então eu coloco o limão na comida. Que eu fazia isso há muitos anos, pessoal. Quando era criança no interior, a gente fazia isso. Derrubava assim, ó. Espremia. O limão, muita gente ainda faz, né? Principalmente nos interiores. E aí, ó. Eu nunca tive essa história de... A gordura no fígado, olha. Né? Mas já vi uma pessoa que disse, estou apavorada. Meu fígado está todo com gordura. Eu fui pesquisar. E realmente, se você não tratar... Ah, o que é que vai acontecer? Você pode ter um probleminha. E no caso, na minha idade, eu posso estar com problema. Ah, e falou, é, tem vários fatores. A alimentação, tem outras coisas também. Remédio. Como eu tomo remédio para glicose, é processado, eu acho que no fígado, né? Mas nesse caso, disse que é gordura mesmo que tem, viu? Então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui ah, a manga. Olha, a manguinha, né? Eu também posso comer manga, abacaxi, banana, banana, a moderada, né? Que é como eu tenho, eu tenho a glicosezinha alta, então eu não posso estar tá exagerando também na chuva. Tem, tem que ser tudo balanceado, viu? Então, já fui no mercado, tem muita coisa ainda para comprar. E aí eu. Muita coisa já foi eliminada. Porque, como eu tenho saído muito ao que tinha, a gente já foi fazendo, já a gente foi comendo. E aí já foi eliminando, né? Essas comidas, vamos chamar assim, tosca. É uma bananinha. É uma bananinha ali. Aí eu tenho que saber agora as horas, né? Posso comer também tudo ao mesmo tempo. Banana, a goiaba. Então, tem que saber balancear, pessoal. Então, infelizmente... É, é, ou felizmente, né? Porque tem um ditado que diz: tem o um mal que vem para o um bem. Então, como eu estou com dificuldade para emagrecer, é exatamente por isso, né? Comidinha, bolinho, essas coisas, né? E aí agora o lombo vai baixar. <risos> ou querendo ou não, né? <risos> Ó, tapioquinha sem manteiga. Eu adoro manteiga, né? Adoro manteiga, tá manteiga, sem manteiga. Eu já comecei aqui, ó, comendo uma e vai ser assim, né? E aí tem... Ah, tem uma coisa que eu vou comprar, que diz que é muito bom pra limpar ao fígado. E eu usava há muitos anos atrás, depois eu senti dificuldade de encontrar. E aí hoje, né, eu já tô buscando... E já achei para vender pela internet, né? É, pela Amazon, que é onde eu compro. É, tem também tem outras, outras drogarias que vendem. Alcachofra. Só que eu comprava era alcachofra composta, né? E uma marca que eu comprava, eu não lembro mais. E aí, eu encontrei até a caixinha parecida. Aí eu vou me aventurar, vou comprar para ver se é a mesma. Se não for, mas tem que ser alcachofra. E aí são as cápsulazinhas que tem e o comprimido, eu tomava era o comprimido, né? E limpava realmente a gordura. Na urina saía, eu, eu tinha o prazer de olhar assim a, a, a urina e aí eu via aquela gordura por cima. Tá? Já vou mandar o marido fazer o pedido. Ele já ah, vou também vou tomar. Então, Pega logo duas caixas pra gente começar a utilizar, pra começar a fazer a limpeza. E realmente... Tá, eu usei por muito, muito, muito tempo. Depois sumiu. Eu ia na farmácia e a galera dizia, ah, não tem mais, não tem mais. Mas aí agora, né? Eu já tô vendo. Agora sim, tem, tem várias marcas. Mas a caixinha do que eu comprava, né? Eu já vi. Então, deve ser a mesma. Só que aí tinha assim, é, ao cachorro composto, né? Falava assim. Então, eu nem lembro mais a marca, o fabricante. Mas eu vou em busca, né? Pra limpar. Alfaces, 
É, é, eu gosto, mas é, um, é, uma, é uma folha né, que no instante estraga a tal da alface. Mas tem que ter. Então lava direitinho, secou bem, né? Pra, pra, pra não estragar logo, né? Vou ter que comer também. Ah, tomate, essas coisas eu já gosto. Deixa eu ver o que é que eu vim buscar aqui. Ah, o meu queijo, pessoal, que eu já comprei, né? Então, aqui elimina-se a mussarela, né? O marido tirou até a embalagem. Nós compramos no mercado e tirou a embalagem. Meti a mão, mas tá limpa a minha mão. E aí, ó, né? É, ricota. Aí, mussarela, queijo de manteiga, né? Aqueles queijos amarelos, eu vou tirar também. Nunca já tirei, né? E como a gente já comeu, tá ali só o negocinho sujo. Então, é isso aí. O resto dos exames deve tudo bem. Agora eu vou deixar aqui, ó, pra comer. Ah, eu posso acrescentar aqui azeite, orégano e sal, né? Então, muito azeite, mas também eu vou moderar no azeite, né? Ah, já que eu tô com problema de, de gordura, então também tem que moderar. Ah, tudo tem que ser moderado. Tudo que é exagerado. E aí, realmente, eu tenho consciência que eu, que eu estava exagerando, né? Cuidinho. É muito bolo. E bolo tem o quê? Tem manteiga, né? Ah, muito chantilly. Chantilly tem o quê? Tem gordura. Não, agora vai ter tudo no seco. Vai ter... vai ter que ser tudo no seco. Pronto, pessoal. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou temperar essa, essa ricota, né? Eu posso comer ela pura, mas pura, pura mesmo também não é legal. Eu vou, eu vou temperar a bichinha. E virar essa tapioca, como ela queima. Tchau. Aí agora deixa eu limpar aqui para temperar, pessoal. Então, eu adoro o tal do queijo, né? Ah, o queijo de manteiga, mas o bichinho é rico, viu? É rico em manteiga. Exatamente ah, o processo que se faz. É a retirada do líquido e cozinhando a manteiga, é, e na hora que eles mexem, ele vira manteiga, o queijo. No escurinho do cinema, chupando troque de anis. <risos> Ah, eu não me assustei não, porque ah, eu já sabia, né, desse negócio de gordura ah, no fígado. Pronto, aqui já terminei. E agora vamos pra cá, pra eu temperar. Então, ovos, é, ricota, né, no meu café da manhã, ovos ricota. Cadê o azeite? Tá aqui. Tapioca. Ovos. Um pouquinho. Tá bom. Assim. Ah, não é toda hora que eu vou ficar, né? É com o tal do azeite, não. Também não, viu? Cadê o orégano? Peguei aqui o orégano. Cadê o orégano? Ó, pra dar, né? Ó, um saborzinho. E aí, ó, né? Eu posso até amassar e colocar na... Na tapioca, né? Eu posso. Então, eu acho que eu vou fazer isso. Vou, vou amassar a chão aqui. Vou botar no recheio da tapioca. Já que eu fiz a tapioca, a tapioca tá ali. Tá me esperando, né? Agora, um pouquinho de sal. Deixa eu experimentar sem assim, o sal. 
Eu tava indo pra exagerando, né? No sal. Se bem que eu, eu nem uso esse sal todo. Então, precisa só de um pouquinho, né? Então, Dez pouquito. Na, 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 na. Aqui, ó. Tão mais saudável, né? A tal da ricota assim. Deixa eu pegar um prato pra colocar e botar o recheio na bichinha. Vou botar o recheiozinho. Vou tirar o ovo. Ela já atingiu na marcação do Dudu. Mas eu deixei um pouquinho, né? É o bichinho, pessoal. Ó. Então, maravilhoso, viu? <risos> pegar aqui um prato. Peguei aqui um pratozinho. E aí, antes de colocar o recheio na tapioca, eu tiro os ovos. Ah, tirar pra vocês verem, né? Atingiu a marca amarela, né? Ó, então, ovos duros. Agora deixa eu esfriar para eu poder né, descascar. E aí eu vou ver do lado que sai interação. A galera tá mostrando. Ah, na hora de quebrar, quebra aqui que o, a casquinha sai toda, né? Interação. Vamos ver, eu gosto de fazer esses testes. E aí aqui agora eu vou colocar o recheio na tapioca. Hum, é? Mas não é mais saudável que aquelas tapiocas como eu tava fazendo, né? Com mortadela, ah, o salaminho, pessoal. Gostoso é, né? Mas é gordura. Parabéns. Aí ela ainda tá quentinha, né? Ela ainda estando quentinha, ela vai aderir, né? Ó, o sabor da, da ricota do orégano. Olha, pronto, amassar. Pra pegar. Porque aí, já eu não fico sentindo só a massa, né? O gosto da goma, da tapioca. Eu fico sentindo o cheirinho e o gostinho. Também, né? Ó. Aqui, ó. Já passou pra, pra a goma. Ó. Ó. E se eu boto simplesmente e fecho, fica aquela coisa seca. E aí aderiu, puxou. A massa puxou. Né? A, a ricota. Aqui, ó. Na partezinha de cima. Tá vendo? Ficou úmido. O azeite, né? E o orégano. Pronto. Aí eu reservo. Já acumulo o prato pra lavar. Tá? Mas é assim mesmo. Agora vamos ver os ovos. Deixa eu ver. Ainda tá... Tá quente. Vou jogar aqui uma aguinha. Pra ele dar uma esfriada. Ah. Aí, enquanto isso, o bichão ainda tá aqui, ó. Né? Na temperatura dura, tá vendo? Desceu, né? Desfeito, jogado. Tá, tá acumulando. Tá juntando. Agora, rapidinho. É, olha, era um sacrifício pra eu fazer o tal do ovo, porque ficava cozinhando, 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 né? O bichinho é quente, viu? Saindo aqui um, uma fumacinha. Não vamos dar. E aí a galera, né? Fazendo os dedos, dizendo que é pra gente, é pra gente é, bater aqui, ó. Nessa parte, tem a parte mais fina, né? É, seria na parte mais redondinha do ovo, né? Vamos ver. É porque tem esse vãozinho. É? Tem o vão, pessoal. Ó. Uma vez eu vi um, um dono de bar 
ele descascando ovo de codorna. E aí ele fazia assim, né? Então, deixa esse aqui esfriar mais pra eu fazer. É, sai fácil, né? É, casca de ovo sai fácil mesmo. Aqui, ó. Deixa ainda tá quente, viu? Grudou, grudou. Não é pra tirar a gema, a clara. Pronto. Bichinha aqui, ó. Descascou um pouquinho. Ó como tá quente, né? Ó a fumacinha. Eu coloco aqui. É? Então, mandei aqui o outro. Vou tirar isso aqui. Vou liberar isso aqui. Será que eu estourei? Despacito Esse daqui, esse daqui Não funcionou direito não Tá mais precário Vou tirar, pessoal Eu Já vou, só vai ficar muito longo Esse vídeo, só tirando aqui o ovo Pronto. Agora eu quero lá 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 Vou que cortar para botar o sal, senão fica aquela coisa é, que a gente diz. Uau! Uau! Quente! passar fome, né? Ah, vai passar fome. É quando eu descobri que eu tava com a glicose alta e aí eu fiz, né? É, o que não devia ter feito, pessoal. Quase que eu endoido, né? Ah, porque aí eu não posso comer isso, não posso comer aquilo. Pode comer a comida certa, né? O problema é esse. Eu posso comer a comida certa. Então, foi com agonia, com um sofrimento e eu tava até vendo alguém falar essa semana. Não é assim, a gente tem que ter um controle, né? Saber que se pode comer tudo. A comer tudo o quê? O que é saudável. Agora eu vou fazer o café. Vou botar aqui para a água ferver. Tchan! Tá preparado meu café para começar a comer. A aguinha começou a ferver. Eu quero que eu tome esse café, pessoal. E foi por isso. Ai, que café você toma? Esse daqui, ó. Eu não tomo café coado, não. Meu marido faz. Tem café ali. Tem até um café que meu gênio deu. Ah, o meu gênio deu pro meu marido esse café aqui, ó. Ah, eu não conheço, eu não, nunca tomei. 
Paiva Bosch, café especial, 100% arábica, né? Que é a qualidade do meu torrado, torra média, né? Moído. Cheiroso, olha, cheiroso, viu pessoal? É um cheiro gostoso, parece é um chocolate. Né? Depois eu experimento. Eu já estou tão acostumada com esse daqui. Vou colocar esse negocinho aqui, ó. É para fechar, né? Top, né? Ah. Minha filha tem muito isso aqui, ó. E eu passo nas lojas e vejo, não compro uma coisa tão simples, né? Dessa aqui. Ó, como é que esse negócio? Aqui. Olha, né? Tão simplesinho. E fica, né? Arrumadinho. Vou deixar aqui. Café das Arábias. Pronto, agora eu vou preparar meu café para eu dar uma mordida nessa. Tapioca, né? Da minha nova dieta alimentar. E aí, almoço é a mesma coisa. O frango, muito tomate, né? Há muita verdura, muita... A fruta, a manguinha aqui, ó. E depois, né? Eu vou é, tirar uma fatia, pessoal. Maravilhosa. E, ó, cafezinho top. Do jeito que eu gosto. É? Agora eu vou lá pra mesa. Sentar direitinho. Deixa eu... Dá uma partida para ver como é que ficou, né? Aqui, ó. Tapioca. Vamos ver aqui. Ó. Ó o recheio, né? Muito bom. Hum. Muito bom. O segredo é, é apertar, né? Qualquer recheio que eu bote aqui sem gordura é, que eu possa comer, eu faço esse mesmo processo, que é para a goma, né? Aderir. É, fica gostoso ficar aqui seco. Ah. Hum. Muito bom. Aí o ovinho. Maravilhoso. Deixa eu ver se já. Já estreou, né? Já. <risos> Top. Maravilha. Ó. Já tá voltando, né? A cor normal. E aí, ó, né? Facilitando a minha vida. Bichinho que eu ia desfazer, né? Achando que tava acumulando. Na minha gaveta da cozinha. Ela vende em lojas de atacadões, supermercados. É, esses lugares, né? Onde vende o ovinho. Tem sempre um bichinho desse aqui, ó. Esse aqui é paulista. É de São Paulo pra Pernambuco. <risos> né? E aí o cafezinho. Que ainda tá quente. Pode queimar meus lábios, né? Ó. Maravilhoso. Hum, top Há muitos anos Que eu tomo café Sem açúcar, já me acostumei né? Ah, eu usei muito adoçante Também, pessoal Aí eu comprei um adoçante, botei Não me acostumo mais não, viu? Então tá aí o adoçante né? Aqui, ó Não me acostumei Tá aqui tá, né? Esse bichinho aqui e aí eu vou continuar tomando meu cafezinho, que é mais saudável, né? Sem açúcar. E aí sai. E a manga, eu vou partir. Eu vou partir pra vocês verem. Tão bonita a tal da manga Tom, né? E aí, sou de Evandra, a manga Tom é igual manga rosa, não. Né? 
A manga tome, essa manga aqui, ela é produzida, como eu sempre falo, é, sertão pernambucano. A galera planta, é uma planta, é uma fruta irrigada, né? Eles têm irrigação, porque ela é seco. E aí deu essa maravilha chamada tome. Alguém trouxe, né? Essa beleza. Isso aqui é. é então aqui a gente fala, pega e cheiro, né? Pega uma qualidade e junta com outra. E aí sai, ó. Essa maravilha é a minha preferida. Até mais do que a manga rosa. A manga rosa, ela tem os pés já. É por isso que dá pouco, a gente vê pouco no comércio. Tá? Porque não é aquela que foi plantada para ser vendida, não. É uma manga, como se fosse uma manga nativa, né? Deu aquelas árvores e aí quem tem, dá tirando. Porque, ó, demora, demora, né? Pra, pra a bichinha crescer, né? Então, deixa eu pegar aqui pra gente partir, para eu finalizar esse vídeo. E aí vocês verem, vocês verem, né? A beleza da manga tom. Vamos ver dentro como é que essa bichinha dá. Eu espero que ela seja boa, né? Deixa eu dar aqui uma moladinha aqui, ó. Pra o corte ser preciso, né? A característica da manga rosa, ela, ela tem uma acidez. Ela não é tão doce quanto essa bichinha, chamada manga tome. Ah, e essa daqui é bem fibrosa, né? Ah, tem uma outra chamada palmier. E você olhando assim, quem não conhece, não sabe identificar. É a mesma coisa, só que ela é mais fininha, né? É como se fosse coraçãozinho, né? Magrinho. Essa aqui é mais redondinha. E a outra, a palmeira, não tem fibras. E essa tem, né? E o ideal é que a manga tenha fibra. É, alimentos fibrosos é um dos que eu vou ter que comer, né? Também, pessoal. Olha lá. Então, aí. Tchan! Né? A mágica, olha que manga maravilhosa. A R$ 2,99 no supermercado. Deu uma baixada, né? Então, ó, agora comer moderado, né? Então, eu só posso comer também moderado, né? Que eu vou comer uma manga toda, tá? Né? Então, aí eu dou assim esses cortezinhos, ó, pra facilitar. É pra evitar eu estar, né, cortando, tirando aqui a casca. E aí eu chego, depois que eu dei, ó, né, esses cortezinhos, eu faço assim, tá vendo? E aí vou tirando os gomozinhos, né? Ó, top. Aqui, voltando pro lugarzinho. E aí, ó, maravilha, viu? Meu cafezinho da manhã. Agora eu vou encerrar e vou sentar, né, na mesa tranquila, ah, degustando essa maravilha e me acostumando com a ideia, né, da dieta... Limpa, né? A dieta sem gordura. Ah, se eu quiser, né? Eu viver meus 200 anos no meu pré tempo. <risos> sai, sai, pessoal. <risos> Vai ficando por aqui com o meu cafezinho. Tá uma delícia, viu? Tá gostoso, né? Como diz a música, ó. O um batomzinho. Melou aqui a minha tapioca.